Goedendag. de laatste sportclub Rijnmond van dit seizoen is er een met een hoog fietsgehalte. Zo blikken we op verschillende manieren terug op de World Ports Classic. En we beginnen met Michael Zeilaert, die nadat hij gestopt is met een damesploeg, nu terugkomt met een herenformatie. Een nieuwe Nederlandse no-nonsense wielerploeg. In augustus weten we of die er definitief komt. Samen met Michael Bogert, Erik Breukink en Jean-Paul van Poppel werkt Michael Zeilaert op dit moment keihard aan project Team Orange. Al maandenlang wordt er op de achtergrond vergaderd. Michael Zeilaert wil een nieuwe, professionele Nederlandse wielerploeg beginnen. Daarbij wordt hij geholpen door de oudrenners Michael Bogert, Erik Breukink en Jean-Paul van Poppel. Na de zomer moet er een fris nieuw team staan. De intentie is echt een Nederlandse ploeg, dus uh, puur Nederlands. Met talenten uit Nederland, maar ook met uh, al uh, renners die gevorderd zijn. We moeten het Nederlands volk achter ons krijgen. Dat is voor ons sponsor aantrekkelijk. Oranje pakjes? Uh, dat is wel de bedoeling. Oranje boven, helemaal Hollands. Het zouden zomaar twee slogans kunnen zijn voor de nieuwe formatie. Een van onze kernwaarden is uh, no nonsense, dus uh, de moutjes opstropen en uh, knallen. En ik denk dat we dat, uh, dat, we dat ook zoeken in, in onze renners. Het moeten renners zijn met een, met een frisse uitstraling, uh, uh, goed naar het publiek toe uh, en niet, niet zeurderig zijn. Ja, daar, daar moet je ook op scouten, dat is logisch. Zeilaert probeert met zijn idee in te spelen op de positiviteit die eindelijk weer heerst rondom het Nederlandse wielrennen. Fietsen is leuk, dat vinden de mannen zelf ook nog steeds. Daarom reden ze zaterdag nog de prominente koers tijdens de ronde van Katendrecht. Bogert en Breukink hebben alles al meegemaakt in het fietsen. Maar toen Zeilaert hen benaderde waren ze direct enthousiast. Vanaf niks iets opzetten is, is een mooie uitdaging. En dat, uh, ja, dat lijkt me leuk om, om dat, uh, dat uit te bouwen. We zullen bescheiden moeten beginnen. Maar wat dan de toekomst brengt, dan, uh, ja, dan moeten we nog zien. Ik mis het wielrennen ook wel gewoon. Ik mis de wereld een beetje. En ik wil er heel graag in, in terugkeren. En ik denk zeker als het ons lukt om in deze tijd een, een sponsor te vinden. Dat, uh, ja, dat, dat we daar ook echt een, iets mee afgeven. Van kijk eens, uh, ons is het wel gelukt. En dat, uh, dat, ja, dat is gaaf. Dat, uh, dat geeft veel, uh, veel moraal. Team Orange, zoals het project voorlopig heet, vindt dat er bij de grote Nederlandse ploegen als Belkin en Giant te veel buitenlanders rijden. En dat gaat ten koste van talent van eigen bodem. Daar willen ze op inspelen, al zal het team niet direct op het allerhoogste niveau gaan rijden. Wat wij graag willen is juist de renners die op dit moment niet de kans krijgen in dat soort grote ploegen, Nederlanders, de kans krijgen in een gewoon Nederlandse ploeg om zich verder te ontwikkelen en proberen die grote carrière te scoren. Uh, dus er komt meer ruimte uh, en misschien zijn wij niet uh, uh, als eerste instantie de grote ploegen zoals die, uh, als dat we ze kennen. Maar gaan we daar net ietsjes onder zitten, waardoor de jongens eigenlijk met wat minder druk wel kunnen doorgroeien. Als we morgen uh, een sponsor hebben, dan, uh, dan nemen we pas het moment om, uh, om ook renners te gaan benaderen. Maar zolang dat niet is, moeten we denk ik dat niet doen. Maar we zijn natuurlijk wel renners aan het volgen, heel dichtbij. Breukink, Bogert en Van Poppel moeten meer de ploegleiders worden. Zeilaert zal meer het management op zich nemen. Om zijn droom te realiseren is ongeveer 3 miljoen euro nodig. En hij heeft nog een paar maanden de tijd om dat binnen te halen. Nou ja, de transfers die gaan lopen in het wielrennen in augustus. Dus wil je wel mee zeg maar, op de markt, dan moet je in augustus wel weten dat je met renners kan gaan praten. En dan heb je een aantal maanden nodig om de organisatie neer te zetten om op 1 januari te starten. Dus we hebben ons de tijd gegeven tot, tot, tot augustus. En als je dat niet voor elkaar krijgt, dan is het jammer, maar helaas, dan ga je andere leuke dingen doen. Ja, dan ga ik lekker met mijn vrouw lekker fietsen. Op het gemakkie. We blijven fietsen, want Rotterdam en Antwerpen waren dit weekend het decor van de derde editie van de World Ports Classic. Een wedstrijd over twee etappes, waarin de renners op de ene dag van Rotterdam naar Antwerpen rijden en een dag later weer terug. Een echte koers voor sprinters, dus is Theo Bos de belangrijkste Nederlandse troef. De eerste etappe zaterdag van Rotterdam naar Antwerpen. En dit is misschien wel het meest opvallende moment van die eerste etappe. Het peloton is door waaiervorming in stukken uiteengevallen. En een van de favorieten in de sprint, André Greipel, zit niet in de voorste groep. En dan gebeurt dit. Het hele pak weer samen. Met dank aan de Nederlandse spoorwegen. De eerste etappe dus van Rotterdam naar Antwerpen. Vorig jaar won hier in Antwerpen Maarten Chalingi. Het was verrassend. De Belkin-renner bleef toen het jagende peloton knap voor. Waar iedereen toch wel had gerekend op een massasprint. En dit jaar is die verwachting eigenlijk niet anders. 
Als we hier de plaatjes zien van de Antwerpse haven. Lotto Belisol trekt de boel op gang voor André Greipel. Het Duitse sprintkanon. En dan is de vraag of Theo Bos, onze landgenoot, zich kan mengen in die strijd om de eindzegen hier op de eerste dag in de straten van Antwerpen. De sprint dus aangetrokken door Lotto. We zien Greipel daar in derde positie en Bos die moet van achteren nog helemaal naar voren worden gebracht. Geen ideale positie voor onze landgenoot. En dus lijkt Greipel in een zetel hier naar de eerste overwinning in de World Ports Classic te gaan sprinten. Greipel nu op kop en de Duitser gaat het afmaken. Krijgt nog wel een aanval te voortduren aan de linkerkant daar van Porsef. Maar Greipel houdt het dus voor Porsef en Bos. En Greipel na de eerste dag aan de leiding in het algemeen klassement. Dit de tweede dag. Al vroeg in de etappe een belangrijk moment. Theo Bos. Hij wint de eerste tussensprint en pakt drie bonificatieseconden. Een kopgroep van vijf krijgt van het peloton al snel de zegen. Onder hen Wesley Kreder. Onze land- en regiogenoot uit Zevenhuizen. Hij rijdt voor het team Wanti sinds dit seizoen. Maar het peloton wordt strak geregisseerd door de sprintersploegen. En dus zorgen die ervoor dat de koplopers ruim op tijd worden ingerekend. Langs de Kuip op naar Katendrecht. En daar aangekomen is het lotto aan kop. Natuurlijk weer voor die Grijpel. Belkin nu. Ook al vroeg aan de kop van het peloton proberen ze die sprint te regisseren. En wat gebeurt daar dan? We zien de mannen van Lotto omkijken. Dat ging daar maar net goed voor André Greipel. Nog eens kijken. Aan de linkerkant van de weg gebeurt het. Er wordt wat omgekeken en daar komt Greipel. Die moet vol in de remmen in dat blauwe shirt. De leiderstrui voor die geparkeerde auto daar van boven. Zien we het nog eens. Rechts in beeld nu Greipel. Het is wat wringen daar in het peloton. Schouder aan schouder met een andere renner. En dan kan die daar ten nauwe nood in de remmen. Voor die geparkeerde auto en voor die renner van AJ de Wer Loopt het een stuk minder positief af. Een streep dus door de naam van Greipel. En weer een valpartij. Nu van een renner van Astana. Het is dringen voor de beste positie. En dit zegt alles over de nerveuze slotfase waarin de etappe zich bevindt. Theo Bos, we zien hem daar goed voorin in vijfde positie nu. Misschien wel te goed voorin. Want Theo Bos gaat al vroeg op kop komen. Nu al. En is dat dan niet te vroeg? Nog altijd Theo Bos aan de leiding. Het is nog 150 meter. Kan Bos dit houden? Aan de linkerkant van de weg komt Ramon Sinkeldam van Giant Shimano. En Sinkeldam die lijkt zijn wiel dan als eerste over de finish te drukken. Hij juicht ook die Sinkeldam. En dat is begrijpelijk, want hij wint hier. Hier zien we dat nog eens. Ik kwam redelijk vroeg op kop. En ik ben eigenlijk van wiel tot wiel uh, gehopt. En uiteindelijk kwam ik het wiel bij Theo. En uh, kon ik er overheen komen. Ja. Het was te vroeg, denk ik. Maar uh, ja, hij moet gewoon gaan. En uh, ja, ik ging ervoor en het was niet genoeg. Had je dat van tevoren gedacht? Dat je Theo Bos kon verslaan hier? Uh, ja, alles kan. Dat denk ik altijd. En het is me niet vaak gelukt, maar... Ik hou niet zo vaak van eigen kans in de sprint. En uh, ja, blijkbaar kan het. Hè? De dag zegen dus voor Sinkeldam. En dankzij die bonificatieseconden bij de tussensprint is Bos wel de beste in het algemeen klassement. Geen ritzegen, maar wel de eindzegen voor Theo Bos. De World Ports Classic startte en finishte dit jaar voor het eerst op Katendrecht. En dat bleek een meesterzet. Want zo kon de profkoers worden omlijst met de traditionele ronde van Katendrecht. En daarmee was de geboorte van het Rotterdamse wielerweekend een feit. Een weekend vol topsport, amusement en helden uit het verleden.
zich zijn voorop. Ja, kijk, ook de bel voor deze. Ook de succes. Gaan we toch weer even terug naar de Worldport Classic, want een van de deelnemende ploegen was Team de Rijken. En dat was een unieke kans voor de formatie uit Spijkenissen. Want als continentale ploeg rijden de renners niet zo vaak tussen de voelprofs. Hoofdsponsor Leen de Rijken zag het vooral als een kans voor zijn renners om zich in een topwedstrijd in de eigen regio in de kijker te rijden. Leen stapte bij de ploegleider in de wagen en wij volgden hem een dag lang. Hij meen koers vandaag. Dat u meen koers. Ja, leuk. Ja, nou, dat ja. weet ik nog niet. Dat weet ik vanavond. Van afloop. Ze dus weten de verantwoording ook wel. Kijk, op dit niveau willen ze acteren, kunnen ze acteren. Ja, dus even, als, ze, als ze hier niet acteren, bedoel ik, uh, dan... Dat snap je het helemaal nog niet. Dat snap je het echt niet. Nee. Het hele spektakel van vandaag is natuurlijk uh, voor ons heel belangrijk. Het is uh, in de regio. Er wordt heel erg door andere ploegen naar ons gekeken. Wat, uh, wat we gaan doen, hoe we gaan rijden. Dus daar ben ik wel nerveus over. Ja. Doe je voorzichtig? Ja. En niet te groot gat laten vallen. Nee, dat komt goed. Want ze zitten natuurlijk toch allemaal een beetje in onze kijk. Ja, maar ze weten ook wat wij willen. En... Ja, ja, daarom zeg ik dat. Ja, maar dat, dat is niet erg. Ik heb al aan de renners laten weten hoe belangrijk het voor, voor het rijke team in zijn algeheelheid en ook voor de sponsor is. De, ten aanzien van de prestatie die ze gaan leveren vandaag. Je nou, krijgt goed dat je zetlijn. Ik heb mijn routekaartje nog om helft zitten. Ja, hou. Ja, je ziet het niet. Ik hoop er in ieder geval één bij de finish, bij de eerste tien te hebben. En gedurende de koers in ieder geval, zeker bij de kopploeg of bij de ontsnappingen aanwezig en erbij te zitten. Want dat is de cultuur van de Rijken. Voorin. Hé hey jongens, we zien elkaar. En, uh, nou, hopelijk niet in de koers, nee, hè? Nou, ja, naar de kop nou, je mag wel een keer even terugzakken om te komen vragen hoe ik vind dat het wel moet. Oh, ja, ja, okay. <laughs> ik waarschuw je. Ik ben positief en ik denk zeker dat het een mooie dag wordt. Dit is bijzonder, ja. Dit is, dit is aan de bovenkant van onze mogelijkheden, laat ik het maar zo zeggen. We rijden natuurlijk met prof mee en alles. En dat is natuurlijk best wel een hele goede ja, PR. Het is natuurlijk toch een, een gezamenlijke wereld waar dat je in rondrijdt. Er wordt wat besproken met elkaar van joh, gaan jullie rijden of gaan wij rijden of gaan we gezamenlijk rijden of uh, oh ja, dan, uh, en dat gebeurt dan gewoon. Er is ook een bepaalde collegialiteit natuurlijk. Nou, wij hadden de ambitie om pro-continental te worden. En dat, die ambitie hebben we nog steeds, dus daar zijn we nog steeds mee bezig om er in ieder geval te kijken dat we volgend jaar... We hebben altijd de slogan, we proberen op de chance jullie zee te komen en die hebben we nog steeds. Alleen een van de sponsors is eraf gevallen, Shanks, van vorig jaar. Ja, en die, dat vul je niet zomaar in een, in, een, in een week tijd aan in deze tijd. Dus we hebben even een stap uh, pas op plaats gemaakt. Ik vind het nog altijd een, 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 een sport die iedereen bereikt. He, er hoeft geen intree betaald te worden. Iedereen kan langs de straat kan die kijken. Uh, het is een sport die heel dicht bij de mensen staat. En dat vind ik er ook het prettige van. Ik zou het altijd graag beter willen. Ik kan het niet anders zeggen, ik ben trots, ik ben er blij mee dat we hier ook mogen, mogen rijden dan we mee gereden hebben. Maar ik vind dat de, de prestatie lat mag hoog.
Het is inmiddels een jaarlijkse traditie. De verkiezing van ons clubje. Welke amateurclub is dit jaar het leukste clubje van Rotterdam en wint daarmee 2500 euro en een reportage op TV Rijnmond. Afgelopen zaterdag was de finale. Er zijn tien clubs genomineerd voor de titel Ons Clubje 2014 en voor de bekendmaking van de winnaar zijn ze allemaal in het pand van RTW Rijnmond. Maar ze staan niet binnen vijf minuten weer buiten, want er is een middagvullend programma. Er worden rondleidingen gegeven, screentesten gedaan en de winnaar van vorig jaar biedt een kliniek aan. Het gaat maar lukken. Lacrosse vereniging Rotterdam Jaguars is Ons Clubje 2013 en merkt daar nog steeds de positieve gevolgen van. We hebben echt uh, uh, bijna iedere week wel uh, clinics bij allerlei middelbare scholen, maar ook uh, bedrijven en vrijgezellenfeestjes. Uh, maar sowieso, uh, we hebben er uh, natuurlijk een leuke geldprijs aan overgehouden, waardoor we nieuwe materialen hebben kunnen kopen. En dat was ook wel nodig, want uh, ja, we hadden heel veel sticks die bijvoorbeeld uh, heel erg verouderd waren. Uh, ballen gaan regelmatig gesloten in of je raakt ze kwijt bij game days. Uh, ja, en het heeft natuurlijk heel veel publiciteit opgeleverd, waardoor mensen uh, het ook wel eens een keer komen proberen en dan uh, misschien wel gewoon lid worden. Dan is het tijd om de drie finalisten bekend te maken en dat is niet onbelangrijk, want de nummer 2 en 3 krijgen ook ieder 250 euro. De eer is aan Gertjan Lammers, directeur van Rotterdam Sport Support, een organisatie die de breedsport in Rotterdam ondersteunt. Uh, de eerste club, uh, misschien voor een hoop uh, van jullie een uh, vrij onbekende, maar dat is uh, Beach Club Rotterdam. De tweede ben ik wel heel content mee, want dat is een club die het een aantal jaren geleden best heel lastig gehad heeft, maar een enorme opmars weer maakt. En dat zijn de, de 0-team Trojans. Ja, de laatste is een club die niet in de makkelijkste wijk van Rotterdam heel goed werk verricht en dat is Korfbalvereniging OZC. De uiteindelijke winnaar wordt voor de helft bepaald door publiek stemmen en voor de andere helft door een vakjury waarvan ex-topjudoka Deborah Gravenstein de voorzitter is. Zij hebben een zware taak. Wordt het OZC dat op Rotterdam Zuid goed maatschappelijk werk verricht? Wordt het Biesclub Rotterdam dat in één jaar op het strand van Nesselanden van 0 naar 250 leden groeide? Of wordt het 010 Trojans dat op de Oldegaarde een succesvolle doorstart maakte nadat de club ter ziele was? Namens RTV Rijnmond en Rotterdam Sportsport is het een eer om nu bekend te maken dat de prachtige titel van ons club in 2014 en de bijhorende geldbedrag deze keer gaat naar Peace Club Rotterdam. Nou, ik hoop dat je het aan mijn gezicht kunt aflezen, want we zijn er echt super blij mee, maar ook echt super trots uh, dat. Uh... Dat we de herkenning krijgen zeg maar, van waar we mee bezig zijn in, uh, in Rotterdam. Ja, 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 we hadden gewoon echt niet verwacht dat we, dat we als beginnende club al zo ver zouden komen hierin. En, uh, ja, wie, niet, uh, wie niet probeert, die wint hem ook niet. Maar ja, nu dus wel. En nu dus 2500 euro. De grote vraag is, wat gaan jullie daarmee doen? De nieuwe locatie in Nesselanden. En uh, die staat nog helemaal uh, in ontwikkeling. En de locatie kan nog verder ontwikkeld worden en nog aangekleed worden met van alles en nog wat. En we willen gewoon voor de leden van de club willen we het zo goed mogelijk maken, zodat ze er optimaal van kunnen profiteren. Dus heb je het al een beetje, ons club in 2014? Nou ja, nog, nog, nog steeds niet echt. Ik ben <laughs> super trots. En met Beach Club Rotterdam als winnaar van ons clubje komt er een einde aan deze sportclub Rijnmond en aan een heel seizoen sportclub Rijnmond. We gaan er een maandje tussenuit en zijn terug als de profclubs weer aan het trainen zijn op maandag 30 juni. Tot die tijd melden we ons als er regionaal sportnieuws is in het TV Rijnmond Nieuws, op Radio Rijnmond, op onze website en via ons Twitter account at Rijnmond Sport. En van 18 tot en met 22 juni maken we weer CHIO TV. Kortom, we zijn er niet... Maar toch ook weer wel. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot gauw.